ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைஸோட அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணியாச்சு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா டைஸுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ சைட் இருக்கும் பிளஸ் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதை லைட்டாக ரீகால் பண்ணிட்டு நமக்கு ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன அதை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி சம கொண்டு நம்ம ரூல் நம்பர் எடுத்து நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் இப்போ நமக்கு டைசுன்னு பார்க்கும் போதே சிக்ஸ் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதை விட ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தேன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமா இருக்க சிக்ஸ் சைட்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க எந்த ஒரு சைட சூஸ் பண்ணாலுமே அதுக்கு எக்ஸாக்டா ஒரே ஒரு ஆப்போசிட் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் வந்துட்டு அட்ஜஸ்டன் சைட் இருக்கும் கிளியரா ஓகே இந்த ஒரு விஷயம் போகலாம் இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு ரூல் நம்பர் ஒன் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் ஒன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டா அந்த டெபினேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ரூல் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு அட்ஜஸ்டன் சைட்ல வரக்கூடிய அந்த ஃபோர் சைட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதான் நம்ம ரூல் ஒன் ஓகேங்களா ரூல் நம்பர் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் பை நோயிங் அட்ஜஸ்டன் சைட் வி கேன் ஃபைண்ட் தி ஆப்போசிட் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரூல் ஒன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூல் ஒன்னை வந்துட்டு எங்கே சார் அப்ளை பண்ண முடியும்னா ஓகே நமக்கு என்ன மாதிரி டயக்ராம் அப்ளை பண்ண முடியும்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த டைஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்லாம் வந்துட்டு டூ டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ரூல் ஒன்றை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா மினிமம் நம்ம நமக்கு த்ரீ டயக்ராம் ஆச்சு தேவைன்னு சொல்லுவாரு நான் சொல்கிறது மினிமம் த்ரீ டயக்ராம் ஃபோர் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லுவாரேன் இப்போ மினிமம் த்ரீ டயக்ராம் வச்சு ஆன்சர் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதில் இருந்து நமக்கு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு காமனான ஐடியா ஒரு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஐடியாவை நம்ம ஒன் பை ஒன்னா சமக்கு யூஸ் பண்ணும் போது யூல் கெட் தி எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கவனிங்க சி அஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த சமக்கு நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணலாமா கேட்டா எஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு மினிமம் த்ரீ டயக்ராம் இருந்தாவே இட் இஸ் மோர் தேன் அனப் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபோர் டயக்ராம் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மேலோட்டமா என்ன சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பானா எக்ஸாக்டாக இதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு விச் நம்பர் இஸ் ஆன் தி ஆப்போசிட் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டு சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு என்ன நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஸில் வந்துட்டு மொத்தமாக சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எவ்வளோ ஒரு நம்பருக்கு ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு சைடு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ அட்ஜஸ்டன் சைட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி எவ்வளோ ஆப்போசிட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்போசிட் இருக்கும் புரிஞ்சுன்னா இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடை வந்துட்டு என்னால் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா இந்த டாப்பிக்கோட வெரி பிகினிங் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் உங்களால் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை தவிர ரிமைனிங் நம்பரில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பொஷன் எடுத்துக்கங்க இப்போ த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா த்ரீயை தாண்டி அந்த டயக்ராமில் வேறு எந்தெந்த நம்பர்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியுதோ அந்த நம்பர் எல்லாமே த்ரீயோட அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கும் ரேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேங்களா கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெசன் நமக்கு ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு தெரிஞ்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு ஆப்போசிட் வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா ஓகே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குங்க ஃபோர் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கனால தாராளம் என்னால் ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ண முடியும் ரூல் நம்பர் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எதோட அட்ஜஸ்டன் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்களோ அதோட அட்ஜஸ்டன் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளோட சம்ல எதோட ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சிக்ஸுக்கு தானே கேட்டிருக்குங்க அப்போ சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப பொறுமையா ஒரு ஒரு டயக்ராமில் போயிட்டு சிக்ஸ தவிர பாக்கி என்னென்ன நம்பர் உங்களால் பார்க்க முடியுதுன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் பா
செக் பண்ண அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு தேவையான ஒரு நம்பரோட ஆப்போசிட் கேட்டாங்கன்னா அந்த நம்பருக்கான போர் அட்ஜஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அட்ஜஸ்ட்னு என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த நாலு நம்பருமே இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்காது இப்ப மிச்சம் இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் எந்த நம்பர் பாருங்க இப்ப சிக்ஸுக்கு வந்துட்டு த்ரீ டூ போர் ஃபைவ் எல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மா வந்துட்டு சிக்ஸோட ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும் ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் கிளியர் இப்ப இந்த விஷயத்துல இருந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன் சார் லாஸ்ட் டயக்ராம்ல சிக்ஸே இல்ல ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டயக்ராம்ல வந்துட்டு அந்த நம்பரே இல்லைன்னா அதோட அட்ஜஸ்ட் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா நான் இப்ப உங்களோட டார்கெட் எல்லாமே என்னவா இருக்குன்னா எந்தெந்த இமேஜ்ல வந்துட்டு சிக்ஸ் இருக்கும் அந்த இமேஜ்ல மட்டும் அதோட நியர்பை என்னென்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் எழுதுங்க எது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாக்டா நமக்கு வந்து போர் கிடைக்கிற வரைக்கும் போர் தான் மேக்சிமம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா போர் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க எழுதுங்க ஒன்ஸ் கிடைச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் ஒரு சைட வந்துட்டு கண்டிப்பா என்னவா இருக்கலாம் ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ டெஃபனேஷன் கேட்கும் போது ஒரு ஒரு பாதி புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கிளியரா இருக்கும் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நமக்கு இந்த மாதிரி த்ரீ டூ ஃபோர் டயக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தாராளமா நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தாராளமா ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்ப அட்ஜஸ்ட் எப்படி கிடைக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இமேஜ்ல எந்த நம்பர் ஒரு ஆப்போசிட் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்களோ அந்த நம்பருக்கு பக்கத்துல எதாவதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாமே கண்டிப்பா அந்த நம்பரோட அட்ஜஸ்டன் தான் இருக்கும் அப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எக்ஸாக்டா போர் அட்ஜஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் வரக்கூடிய நம்பர் கன்ஃபார்மா இந்த சிக்ஸோட இந்த சிக்ஸோட வந்துட்டு ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும் Is that clear? Okay. இத அப்படியே மைண்ட்ல கொஞ்சம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு பேசிக்கான ஐடியா கிடைக்கும் தென் இது போக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய சம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு அதெல்லாமே ஒன் பை ஒன் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு ஒரு சம்மா பார்க்கலாம் லுக் அட் திஸ் நமக்கு டயக்ராம் கொடுத்தாச்சு ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா And it's four different positions are given below. Okay, four times are given below. Okay, four different positions are given below. That's what we have to do. Find the number on the face opposite the face showing two. Now, what do you think about this? Two is the opposite. Is it clear? Two is the opposite. But now, we have a question. We have to solve the sum of 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 the sum. ஆனா இப்ப வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரூல் எதுன்னு ரூல் நம்பர் ஒன் தான் ஓகேங்களா த்ரீ ஆச்சு இருந்தா மட்டும்தான் ரூல் நம்பர் ஒன் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் செக் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க தாராளமா நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் ஒன்னுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அட்ஜஸ்ட் சைடு தெரிஞ்சுன்னா தாராளமா ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்ப அட்ஜஸ்ட் வந்து எது கண்டுபிடிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா தூக்கு தானே கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் அஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இங்க ஒரு ஒரு டயக்ராம்ல பார்த்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல வந்துட்டு தூக்கு நியர்பை என்ன இருக்கு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்ப கண்டிப்பா வந்துட்டு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்துட்டு டூவோட அட்ஜஸ்டா இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மட்டும் கிடைச்சுன்னா போதும் செகண்ட் டயக்ராம்ல டூக்கு நியர்பை என்ன இருக்கு ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி இங்க த்ரீ எழுதிட்டேன் அப்போ ஒன் மட்டும் இங்க எடுத்துக்கிறேன் ஓகே தேர்ட் டயக்ராம்ல டூவே இல்லை சார் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு டயக்ராம்ல எந்த நம்பருக்கு ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பர் இல்லை அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நியர் பை டயக்ராம் போய்க்கோங்க ஃபோர்த் டயக்ராம்ல பாருங்க டூக்கு நியர் பை என்ன இருக்கு சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி நான் ஃபோர் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓகே நம்மளோட அந்த பேசிக் கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சைடை நீங்க எடுத்துட்டாலுமே கண்டிப்பா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆப்போசிட் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் சைட் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் சைடு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்ப ரிமைனிங் வந்துட்டு இதுல விட்டு போன நம்பர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா மொத்தமே இருக்கிறது சிக்ஸ் சைட்ஸ் தான் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு சைடு வந்திருக்கு இங்க ஃபோர் சைடு வந்திருக்குன்னா அப்ப ரிமைனிங் வந்துட்டு என்னவா இருக்கு ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இப்ப நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கிளியர் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்கலாம் இங்க பாருங்க எஸ் வி ஆர் கிவன் த்ரீ டயக்ராம் செக் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரீட் பண்
நீங்க <laughs> நீங்க இந்த டாபிக் இன்ட்ல நம்ம எந்த டாபிக் எடுத்து சால்வ் பண்ணும் போது அந்த டாபிக்கோட அந்த எண்ட் வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்கன்னு சொல்றேன் சோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ யூ will have clear idea okay look at this one identify the number when top is 1 what will be at the bottom கேட்டிருக்காங்க yes again one oda opposite என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க so we are given four different diagram yes four different diagram நம்மனா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எடுத்து பாருங்க ஒன்னுக்கு நியர் பை கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒன்னோட அட்ஜஸ்டன் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னா முடியாது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் ஒன்னே கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அதுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதை ஹோல்டு பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க இமேஜ் டூல பாருங்க எனக்கு ஒன்னோட நியர் பை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்னோட அட்ஜஸ்டன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஓகே தேர்ட் இமேஜ்ல பாருங்க ஒன்னோட நியர் பை எதுவும் வருதுங்க ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் போதும் இட் இஸ் மோர் தென் என் ஏன்னா நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கான ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா செகண்ட் டயக்ராமோட த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் தேர்ட் டயக்ராமோட ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்னோட ஆப்போசிட் என்னவா இருக்குன்னா இது போக இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் வந்துட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்றது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே லிசன் இந்த ஒரு சம் கூட சால்வ் பண்ணிக்கலாம் லுக் அட் த கொஸ்டின் ஸ்டடி இந்த ஃபாலோவிங் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி நம்பர் ஆப்போசிட் டு த்ரீ ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் ரூல் நம்பர் ஒன் தான் தெரியும் ரூல் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் வச்சு கொடுத்துருக்கணும் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தாராளமாக நான் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எப்பயும் போல ஸோ வி நீட் தோஸ் ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஓகேங்களா எதோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதோட ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்களோ அதோட தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயோட ஆப்போசிட் கேட்டிருக்காங்க அதுக்காக வந்துட்டு த்ரீயோட அட்ஜஸ்டன் பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் பாருங்க த்ரீயோட அட்ஜஸ்டன் சிக்ஸ் அண்ட் டூ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் த்ரீக்கு பக்கத்தில் த்ரீயை தவிர பாக்கி எந்தெந்த நம்பர்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியுதோ அதெல்லாமே கண்டிப்பாக அதோட அட்ஜஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் பாருங்கள் செகண்டில் வந்துட்டு த்ரீக்கு நியர் பை அட்ஜஸ்டண்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் நாட் அலவுடு ஓகேங்களா தேர்ட் டயக்ராமில் பாருங்கள் த்ரீயோட அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி ஃபைவ் எழுதியாச்சு அப்போ வந்துட்டு ஃபோர் ஓகே எப்பயும் போல நமக்கு ஒரு நம்பரோட ஆப்போசிட் கேட்டால் அதுக்கு தேவையான ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ரிமைனிங் இருக்க ஒரு நம்பர் தான் வந்துட்டு இதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்க போது செக் பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆப்போசிட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே நம்மளோட ஆன்சர் வந்துட்டு தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரூல் ஒன்றை வந்துட்டு கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூல் நம்பர் ஒன்னுங்கிறது ஸோ பை நோயிங் அட்ஜஸ்டன் சைட் தி கேன் ஃபைண்ட் தி ஆப்போசிட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அட்ஜஸ்டன் சைடு தெரிஞ்சுன்னா தாராளமா ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அட்ஜஸ்டன் சைட்னா ஒன்னு ரெண்டா கண்டுபிடிச்சா நம்மளால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டா நோ ஓகேங்களா அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு டைசன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நம்பருக்கு எவ்வளவு அட்ஜஸ்டன் சைட் இருக்கும் எக்ஸாக்டா ஃபோர் அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்ப எக்ஸாக்டா ஃபோர் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால அக்யூரேட் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் ஒருவேளை டூ த்ரீன்னு கிடைச்சுன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு எய்தர் ஆர்ல தான் வரும் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியரான ஐடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அபவுட் ரூல் நம்பர் ஒன் இதே மாதிரி ரூல் நம்பர் டூ எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ 